Okay, ji, uh, we were talking about emotional quotient. And in that emotional quotient, we are focusing upon emotional intelligence. Or we Daniel Goldman ki uh, theoretical uh, perspective ko wo dekh rahe the, ke jisme he said that emotional intelligence skills are based upon self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skill. And it is said that we are each born with certain levels of emotional intelligence skills, but we can strengthen these abilities through persistence, practice, and feedback from colleagues and or coaches. ठीक है अभी जैसे एक क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा था कि क्या ये स्किल्स बढ़ाई जा सकती हैं बेहतर की जा सकती हैं तो अगेन इट इज द परस्पेक्टिव ऑफ डेनर गोलमैन कि ये तमाम परस्पेक्टिव्स जो हैं बेहतर किए जा सकते हैं नाउ बिफोर आई मूव टू द क्लिप ऑफ डेनर गोलमैन थोड़ा सा आपको आई के बारे में मैं पहले बताना पसंद करूंगा कि आई की जब हम बात कर रहे हैं तो वट आई क्यू इज बेसिकली कैलकुलेटिंग आई क्यू इज कैलकुलेटिंग like different perspectives of psychological uh, working which includes number 1 the broad ability to reason from concepts and solve problems which may be related to using unfamiliar information or novel procedures iq is linked with includes the breadth and depth of person's acquired knowledge the ability to communicate one's knowledge and the ability to reason using previously learned experiences or procedures IQ का तीसरा जो परस्पेक्टिव है दैट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज द एबिलिटी टू कंप्रिहेंड क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप्स एंड टू मैनिपुलेट न्यूमेरिकल सिंबल्स इसका नेक्स्ट फैक्टर इज रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी व्हिच इंक्लूड्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स देन वी कैन टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म मेमोरी इज द एबिलिटी टू अप्रिहेंड एंड होल्ड इंफॉर्मेशन इन इमीडिएट अवेयरनेस एंड देन यूज इट विद इन अ फ्यू सेकंड्स then long term storage and retrieval jisme ke hum ability to store information and fluently retrieve it later in the process of thinking wo kar sakte hain likewise visual processing jisme ke perceive analyze synthesize think visual patterns ko samajhna ye sab kuch shamil hoga then auditory processing jisme ke analyze synthesize and discriminate auditory stimuli isko hum uh, sort out kar sakte hain ke hamari jo sounds hain unko hum kahan tak interpret karenge then processing speed jisme ke aapka uh, the ability to perform automatic cognitive tasks particularly when measured under pressure to maintain focused attention is baat ko check kiya jata hai and then decision and reaction time is baat ko check kiya jayega jisme ke individual can react to stimuli or task typically measured in seconds or fraction of seconds it is not to be confused with aapke jo other uh, cognitive aspects hai which typically is measured in intervals of 2 or 3 minutes jisme aapki jo memory hai wo check ki ja rahi hai so remember ke ye jo aapke factors hain these are the issues related to the iq and we have seen and talked about eq jo ke depend kar raha tha self awareness self regulation motivation empathy or social skills ke upar ab hum daniel goldman ko sunte hain ke how daniel goldman is basically going to comprehend all these things with us us maqsad ke liye i am uh, stop share the slides i'm going to stop share the slides and i'm going to turn on the video for you i hope the video uh, is available and visible to you if yes please uh, let me know okay ji uh, if it is visible i'm going to play it and after that clip we'll be discussing it further hello i'm diane kutu senior editor at harvard business review and i'm delighted to have today as my guest dan goldman dan is a psychologist known around the world for his expertise in social and emotional intelligence he is also the co-author of the harvard business review article social intelligence and the biology of leadership dan welcome to the program thanks it's a real pleasure to be here great diane. to have you 
Dan, we've invited you because we want to talk about social and emotional intelligence and how they affect organizations and leaders. So let's just start at the beginning. Emotional intelligence, why is it, what is it and why is it important for us? Emotional intelligence refers to how we handle ourselves. Uh, are we aware of our feelings, our passions, our, you know, the things that turn us on, the things that turn us off, what makes us effective, what gets in the way, and also how we manage our emotions. Uh, do we let things uh, interrupt our ability to focus, to get work done effectively or not? Uh, and empathy, recognizing other people's emotions, knowing how the other person sees things, how they're feeling, and using that all to interact with people effectively. You know, your work has changed how leaders and businesses do their work around the world. Can you think of a leader who's changed how he's done his work or how she's done her work based on your insights into emotional intelligence? Well, you know, I hear about hundreds, but I can't name any. Uh -huh. uh, I can think of, though, a, a, a very highly placed executive who was hearing from direct reports that things weren't going so well. The messages came, for example, in the form of people leaving, as well as a lot of grumblings. And it turned out that uh, when he really faced what was going on, people were saying, you just don't listen. You just tell us what you think. You say you want to hear what we know, and we know a lot, but you don't really seem to care about it. What he had to do was get better at the social intelligence ability of listening, of tuning in to other people. And it's a real problem for many executives because, of course, you know a lot, but you don't know everything. Right. But because you're the boss, people defer to you. So they start listening, but the really excellent, the outstanding leaders we find are people who first listen and get other people to say what they think and what they know, and then to put that all together for a higher order integration. That's real leadership. That's what he had to learn, and through coaching, uh, he was able to change, and his business performance, the performance of his unit, was much, much better afterward than before. So the level of a leader's emotional intelligence affects organizational performance. We have so much data now, about 10 years of uh, accumulated data from organizations of all kinds, showing that there's a direct correlation between the emotional intelligence of leadership uh, at every level and how that organization performs by whatever performance metric you want to use. Well, but it seems to me that leaders often think they have more emotional intelligence than they do. How do you begin to assess your level of emotional intelligence? Actually, I think we all think we have more emotional <laughs> intelligence than we do. Uh, one of the uh, most brutal ways is to ask your teenage child. But at work, what you can do is ask other people because it turns out that we ourselves are not the best gauge of how we're impacting other people. But other people, if you can get them to be candid, can tell you what your strengths are, and we all have them, and what you can get better at. And that's the most interesting, valuable information because that's where any leader can get a bump in improvement. By getting better, say, at listening, as that executive did, you can become a more effective leader. And therefore, because you depend on other people for your success, by getting better at listening to them, helping them develop, helping them do their jobs well, the whole organization benefits. Interesting. Dan, you talk about emotional intelligence, and I'm very curious how you got from that to social intelligence. Well, emotional intelligence, when I first wrote it, um, was uh, prompted for me by a new breakthrough in brain science in our understanding of the emotional centers of the brain and how that affects our ability to think well. It turns out that uh, when we're upset, uh, it hampers our ability to process information, to think creatively. We fall back on overlearned primitive behaviors, and it, it makes us uh, dysfunctional. But if we're p passionate about what we're doing, if we're motivated or in the throes of positive emotion, we think very, very clearly. So there was an immediate, obvious implication for business there, and I wrote about that. My new work on social intelligence has been stimulated by the same thing, big breakthrough in brain science. Now they're studying not just one brain and one body and one person, but two, the interaction. We're finding out that this is the key to why uh, a leader like Herb Kelleher at Southwest was so spectacularly successful in growing that airline. We've been looking at video of Herb Kelleher uh, just walking down the 
hallway at Love Field in Dallas, and it's as though there were a, a circle of good feeling radiating around him wherever he went. Everyone, passengers, uh, personnel, you know, passers-by, all of a sudden light up and beam because he was someone who engaged people, who was positive, and who let you know that he was tuning into you, and he was doing it with such positivity that it was contagious for you. Now, how about leaders who don't have that natural born instinct? How can they use your insights on emotional and social intelligence in order to improve their leadership expertise? Well, first of all, for leadership, it's social intelligence that our data is showing counts the most. Social intelligence is being able to tune into other people, to read them, to know how they're thinking about things, what they're feeling right now, and using that to communicate effectively with them. And the good news is that even though we learn our habits for example, what kind of listener are you? We learn those early in life. We can change them at any point if we're motivated, if we know what to do, and if we have a little help. So there's an easy five-step process, basically, for enhancing social intelligence abilities in a leader. First, the question to ask yourself is, do you care? Are you motivated? Because it's going to take a little effort. Second, get some feedback. It's not you're actually probably the worst person to judge where you need to improve. You need to ask the people around you in a way where they can be candid, they can be honest. And that's often uh, with a 360 device where they anonymously rate you. You don't know who said it, but you're getting the truth. You look at that profile and you identify your strengths, your weaknesses, where I can get better, where can I get a, a bump. Then you make a learning agreement with yourself to do it in the better way at every naturally occurring opportunity. If you do that for a few months, you see real change. So how can a company use social intelligence in order to increase organizational performance? So many companies are doing that now. I just spent the morning with a, a group uh, where uh, a national insurance company, a global pharmaceutical company, a world famous medical center, were all doing the same thing with emotional intelligence. They're using it to enhance the effectiveness of their leadership, but also to change the culture. And the way they're doing it is by integrating it into the HR function. They're trying to hire people who have these abilities already. That was the strategy that Southwest used. They look for people who are like Little Herb Kelleher's. And it, it worked great, you know, it worked beautifully for them. Uh, they're promoting for these abilities. It's becomes part of how you're evaluated and part of what's looked for in taking people to the next level uh, in the organization. And they're also putting a lot of effort into individual development to help everybody grow these abilities uh, to a, a greater strength. So if we were to go back and sum up for our audience today, you would say the difference between emotional and social intelligence is Emotional intelligence really has to do with self-mastery, how you handle yourself, and it makes outstanding individual performers. There are so many people in the world of work that are excellent, but they're excellent because of their own efforts, and they have uh, very good discipline, they have very good motivation, they have drive. These are individual abilities, but when it comes to leadership, your success depends on everyone else's being effective, so you need to be successful by influencing persuading, developing, growing, inspiring, motivating other people. That's the social intelligence ability. It requires empathy and requires skilled interaction, and that's what makes a great leader. Dan, one of the problems that companies really have is figuring out how to hire people because it's so difficult to hire people and know what their emotional and social intelligence levels are. So how do you go about trying to find little Herb Kellehers? Well, first of all, if you're looking for a Herb Kelleher type, you have to expand the criterion because Herb was a unique individual. He was extremely extroverted, extremely up. But social intelligence doesn't always look like that. One of the sure signs of social intelligence is rapport. You feel comfortable with the person. You feel they're paying full attention. You feel they are really listening to you. They're really attuning. They're really empathizing. And we all know what that feels like. We feel felt. When you're with someone like that, you have chemistry. That's one of the sure signs. Dan Goldman, thank you very much. Diane Cotu, it was a real pleasure. Thank Thanks. you. Okay, Jeet. Uh, so that was basically another perspective in which the Daniel uh, was referring to, and he was referring to the social intelligence uh, perspective. And we are talking about emotional perspective. 
और यहां पर हमने अब ये चीज भी देखी कि आपका जो सोशल परस्पेक्टिव है वो नेक्स्ट स्टेप अब रिलेटेड टू इमोशनल परस्पेक्टिव ठीक है क्योंकि इमोशनल परस्पेक्टिव जैसा उसने भी कहा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इंडिविजुअल सेल्फ की है वो आपके अपने मन की मेराज है लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सोशल इंटेलिजेंस की तो उसमें नाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर्स ठीक है जैसे भी हमने शुरू में ओबी के मॉडल में कहा था कि आपकी जो एक परसेप्शन डेवलप हो रही है उस परसेप्शन के साथ आप कम्युनिकेट करोगे और वहां कम्युनिकेशन से आपका जो ग्रुप लेवल ओरिएंटेशन है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी सो देर इज ए बिग रूम देर इज ए बिग लाइक प्लेस जहां पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं बिग कैनवस है जहां पर हम अपने परस्पेक्टिव में कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क में बेशुमार काम जो है वो होने की जरूरत है लीडरशिप का रोल है लोगों के बिहेवियर्स हैं एटीट्यूड हैं कंसर्न है इंटेलिजेंस लेवल्स हैं इन सब चीजों को हम चेक कर सकते हैं अब वट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लाइक एट लार्ज अगर हम इसको थोड़ा सा होलिस्टिक व्यू में देखें तो फर्स्ट चैलेंज और द अपॉर्चुनिटी वी आर एनकाउंटरिंग विद इज रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन ओके सो जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें के क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है जो क्रॉस कल्चरल परस्पेक्टिव हैं, इन सबको प्रमोट किए जाने की जरूरत थी सो रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन में हर कंट्री के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ रही हैं, एम आर स्प्रेडिंग और एम अब आपको हमने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि दे आर ऑपरेटिंग विद ह्यूज वॉल्यूम्स और वो जिस भी कंट्री में दे गो तो वो सिर्फ एम एन सी वहां पर एज ए प्रोडक्ट और सर्विस नहीं जाती एम अपने साथ एक पूरा कल्चरल परस्पेक्टिव वो भी लेके जाती है और फिर उन कंट्रीज के अंदर हजारों लोग उन एम को ज्वाइन करते हैं और हजारों लोग जब उन एम के साथ काम करते हैं तो उनका कल्चरल कॉन्टेक्स जो है उनका जो वर्किंग पैटर्न्स हैं, उनके जो थिंकिंग स्टाइल्स हैं वो भी बदलने शुरू हो जाते हैं तो अब हमें इस चीज को भी देखना है कि ग्लोबलाइजेशन के जो रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ रहे हैं उसके तहत क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्ट्स सर्विसेस कल्चर्स का जो एक्सचेंज है एम का आउटबर्स्ट है उस परस्पेक्टिव में बिहेवियरल और एटीट्यूड के जो एस्पेक्ट है उनके ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं सेम इज द केस वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर और पर्टिकुलरली जब आप ऑनलाइन भी ऑपरेट करते हो ऑनलाइन भी वर्क करते हो तो देर आर डिफरेंट पीपल ऑलवेज अराउंड वर्ल्ड ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव बिजनेस ऑपरेशन जो है ऑपरेशनल हर कंट्री के अंदर वर्किंग पैटर्न डिफरेंट है वहां पर मैनेजमेंट फिलोसफीज डिफरेंट है जैसे आप एक्सप्रेशन चूज करते हो लाइक एथ्रोसेंट्रिक जियो सेंट्रिक पोली सेंट्रिक तो अब वहां की मैनेजमेंट ओरिएंटेशन कैसी है आया जिस होस्ट कंट्री में या होम कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो वो एथ्रोसेंट्रिक है वो पोली सेंट्रिक है वो जियो सेंट्रिक है किस तरीके से किस मैनेजमेंट फिलोसफी के साथ वो ऑपरेट करते हैं सो ये तमाम चैलेंजेस हैं कल्चर्स के जिनका आपको सामना करना पड़ेगा और उन तमाम कल्चरल परस्पेक्टिव में आपको किन एटीट्यूड की जरूरत है किन बिहेवियर्स की जरूरत है कहाँ पर क्या कंडीशन और क्या कंस्टेंट्स आपको सामने आएंगे कोपिंग विद एंटी कैपिटलिज्म क्रिटिसिज्म हमें देखना है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बनने जा रही है सो सोशलिस्टिक नॉर्म्स कम्युनिस्टिक एस्पेक्ट्स जो थे उनमें क्यों डाउनफॉल आया क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स थे और रशिया और चाइना में उनको मेजरली ट्राई करने के बाद अब इवन रशिया और चाइना भी कैपिटलिस्टिक नॉर्म्स की तरफ क्यों डेवलप कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस टू चेंज वो अभी भी आ रही है दीज आर दिंग्स वी नीड टू लुक अपॉन ओवर सींग मूवमेंट ऑफ जॉब टू कंट्रीज विद लो कॉस्ट लेबर सो so, आउटसोर्सिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा है आप उन कंट्रीज की तरफ मूव कर जाते हो जहां से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगी लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए जो लेबर इन्वॉल्व हो रही है उस लेबर की जो मेंटेलिटी है जो वर्किंग पैटर्न एंड स्टाइल्स हैं उन सबको टैकल करना दीज आर द चैलेंजेस एट द सेम टाइम आपने क्वालिटी को भी इंश्योर करना है इसी तरह मैनेजिंग पीपल ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर ये बहुत बड़ा इशू रहा सन 2000 के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने की देर थी कि वॉर ऑन टेरर जो था ये स्लोगन जो है वो बुलंद हो गया और उसके बाद से जगह बाद दीगरे बेशुमार इंसिडेंट्स हमारे सामने ऐसे आते हैं इस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के स्टार्ट में जिसमें के जो टेररिस्टिक जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उन सब को डिस्कस किया जाना शुरू हुआ और उसके तमाम असरा लोगों के वर्किंग पैटर्न से लेकर उनकी साइकोलॉजी के ऊपर कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम और इशूज आ रहे हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है लाइकवाइज मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी उसमें एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी सबसे पहले जो बात ये होगी कि आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करो उसके अलावा डेमोग्राफिक्स में जो चेंजेस आ रही हैं बेबी बूमर्स बेबी बस्टर्स मार्केट से जा रहे हैं मिलीनियल्स मार्केट में आ रहे हैं जनरेशन एक्स के मसाइल हैं जनरेशन वाई के मसाइल हैं इसी तरह इम्प्लीकेशन फॉर मैनेजर्स 
हमें यह देखना पड़ेगा कि डिफरेंट तरह के जो हमारे पास जनरेशन गैप्स अवेलेबल हैं उन जनरेशन गैप्स में किस तरीके से आप डाइवर्सिटी को वो मैनेज करोगे रिकोगनाइज करोगे डिफरेंसेस को रिस्पॉन्ड करोगे डिफरेंसेस को और वो डिफरेंसेस सिर्फ एज बेस्ड नहीं है उसमें जेंडर के इश्यूज भी हैं उसमें नेशनैलिटी के इश्यूज भी हैं उसमें सेक्ट कास्ट रिलीजन रेस के इश्यूज भी हैं इन सब चीजों को हमने पिक करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर डिस्कशन Likewise, quality के ऊपर डिस्कशन चल रही है आपको मैंने शुरू में एक एक्सप्रेशन बताया था टी एच क्यू एम टोटल ह्यूमन क्वालिटी मैनेजमेंट जिसमें कि हम क्वालिटी के परस्पेक्टिव में ह्यूमन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको सुपर एम्फोसाइज वो करते हैं आपको जैसे पता होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के भी जो पिलर्स हम काउंट करते हैं उन पिलर्स में एम्पावरमेंट का इशू है अब एम्पावरमेंट जहर ह्यूमन की होगी उसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत है काइजन अप्रोच है वो भी ह्यूमन का एलिमेंट है उसमें कस्टमर का रिस्पांस शामिल है तो वो भी जाहिर है कस्टमर भी ह्यूमन है और कस्टमर को जो सर्विसेज दे रहा है वो भी ह्यूमन है उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट की बात हो रही है तो एक्यूरेट मेजरमेंट में तराजू का डिस्कशन नहीं होता उसमें द पर्सन हु इज डूइंग द मेजरमेंट उसको हम मेजरली काउंट करते हैं इसी तरह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जितने भी परस्पेक्टिव आप देखोगे यूल कम टू नो के क्वालिटी मैनेजमेंट ह्यूमन मैनेजमेंट के बगैर हो ही नहीं सकती कि आप 100% एक रोबोटिक ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाओ जो कि शायद ही कहीं पर ऑपरेशनल हो तो ह्यूमन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो इन्वॉल्व होगा और जो ही ह्यूमन इन्वॉल्व होगा तो उसकी साइकोलॉजी उसकी बिहेवियर उसकी एटीट्यूड्स दे वुड बी क्रिएटिंग इंटरफेरेंस इसी तरह प्रोसेस री इंजीनियरिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप करना चाहते हो अपने बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहते हो डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए किन चेंजेस की जरूरत है किन डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स की जरूरत है लाइकवाइज अगर आपने शॉर्टेज ऑफ लेबर को रिस्पॉन्ड करना है तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे करोगे अब लोगों की स्किल्स को कॉम्पिटेंसीज को कैसे उजागर किया जाए कैसे डेवलप किया जाए कैसे प्रमोट किया जाए लाइकवाइज डिफरेंट सोसाइटीज में हमें यह भी देखने को मिला कि पूरी पूरी जनरेशन जो थी वो वर्किंग लाइफ से निकल रही हैं फॉर एग्जाम्पल जापान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पिछले दिनों हमें फेस करना पड़ा और वो प्रॉब्लम ये था कि पूरी जनरेशन ऑफ इम्प्लॉज जो थी दे वर रीचिंग टू द एज ऑफ रिटायरमेंट अब जब एक पूरी जनरेशन ऑफ इम्प्लॉज वो आर रीचिंग टू द एज ऑफ रिटायरमेंट वो रिटायरमेंट हासिल करेंगे तो साथ ही वहां पर एक बहुत बड़ा गैप वो क्रिएट हो जाएगा सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द वर्क फोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस वो क्रिएट हो जाएगा सो so, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनके हमने डीपर इम्प्लीकेशन को डिस्कशंस को देखना है बिहेवियरल कंसर्न्स में भी एटीट्यूड कंसर्न्स में भी और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में भी इसी तरह इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी कस्टमर ओरिएंटेशन के अंदर ह्यूमन एलिमेंट वुड बी काउंटेड कि ह्यूमन सर्विस ओरिएंटेशन जो है वो कैसे आप बेहतर बनाओगे सर्विस क्वालिटी कैसे इंश्योर करोगे कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर वो आप कैसे डेवलप करोगे सो so उसमें द रोल ऑफ द मशीन एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी वो शायद बहुत कम है एंड द रोल ऑफ द ह्यूमन इमोशन एंड मूड बहुत ज्यादा है सो दीज आर ऑल द चैलेंजेस जिसके ऊपर डिस्कशन अगर हम इसको होलिस्टिक परस्पेक्टिव में देखें तो वो होनी जरूरी है लाइक वाइज हाउ टू इंप्रूव द पीपल स्किल हाउ टू एम्पावर द पीपल अब ये बातें करनी बहुत आसान है कि आप एम्पावरमेंट करो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करो लेकिन आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब करनी है तो उसके साथ क्या प्रोज एंड कॉन्स वो एसोसिएटेड है आपने लोगों को जब ऑथराइज कर दिया डिसीजन मेकिंग के लिए तो किस किस्म के रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे सो डेवोल्यूशन रोल एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप क्या डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी वो करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे सो स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज इसके ऊपर बात की जाएगी वर्किंग इन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन जो जिस तरह के आजकल के हम ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्राइज रिसोर्स डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन जो हैं दे आर ऑपरेशनल उसमें बेशुमार स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं बेशुमार नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग इन्वॉल्व हैं तो उस केस में हाउ एंड वाई एंड वेन पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट इन वट वे सेम इज द केस हेल्पिंग एम्प्लॉज बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सो वर्क लाइफ बैलेंस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट इशू दीज डेज एज वेल इन पाकिस्तान एज वेल इन चीजों को हम देखेंगे अभी आपको मैं एक रिसर्च पेपर शेयर आपसे करूंगा जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटिज्म और वर्कोहोलिक इनके मबैन क्या फर्क होता है इन दोनों टर्म्स में और किस तरीके से ये दोनों एक्सप्रेशन जो है प्रेजेंटिज्म और वर्कोहोलिक का होना वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को असरअंदाज कर रहा है सो इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर ये एक और बहुत बड़ा कंसर्न है जो वर्क प्लेस डेवियंट बिहेवियर है जो ह्यूमन आउटपुट पे हमने देखे थे उन सबको आप कंट्रोल वो कैसे करोगे so these are all the challenges and opportunities for the ob ke how you are going to respond to the
एंड हाउ यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टेमुलस और उसके मुताबिक आप अपनी प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स में चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स में ऑर्गेनाइजेशन हो वो बैंक हो वो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हो वो प्राइवेट सेटअप हो आप उसको कैसे लेकर चलोगे अब इन तमाम बातों के पसे मंजर में देर आर सर्टेन कॉल फॉर पेपर्स जो अब आपसे मुझे थोड़े से डिस्कस करने हैं सबसे पहला कॉल फॉर पेपर जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं इट इज रिलेटेड विद जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट इज द बेस्ट नोन जर्नल इन दिस फील्ड और जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करंटली इस वक्त जो आपसे डिमांड कर रहा है वो दो चीजें मैंने यहां पर आपके लिए हाईलाइट की हुई है उनके कॉल फॉर पेपर में से The first thing is, जहां से मैंने उनकी डिस्कशन आपके लिए पिक की है कि प्रीवियस स्पेशल इशू टॉपिक्स इंक्लूड डायनामिक रिसर्च इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टीम वर्क एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट इस पर बात हुई और जो करंट इशू है उसमें जो टॉपिक्स वो हाईलाइट कर रहे हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हाइडिंग और दूसरी चीज जो फोर्थ कमिंग टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं दैट इज फोकसिंग अपॉन इन एडिशन टू एफेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरपर्सनल एक्सचेंज प्रोसेस दे आर फोकसिंग अपॉन प्रेजेंटिज्म एट वर्क अब इन दो फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए इसकी पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए कि नॉलेज हाइडिंग जो ट्वेंटी के टॉपिक्स uh, में डिस्कस किया जा रहा है वट डज इट मीन नॉलेज हाइडिंग इज एन इंटेंशनल अटेम्प्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टू विद होल्ड और कंसील नॉलेज That has been requested by another person. ठीक है अभी आप देखिए किस कदर सोफिस्टिकेटेड कॉन्टेक्स में चीजों को एनालाइज किया जाता है कि नॉलेज हाइडिंग इज एन इंटेंशनल अटेम्प्ट बाई एन इंडिविजुअल टू विद होल्ड और कंसील नॉलेज दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाई अनदर पर्सन बट द नॉलेज हाइडिंग इज नॉट ऑलवेज डिसेप्टिव ठीक है राधर इट इज सेड बट सर्टनली अ नेगेटिव ह्यूमन बिहेवियर इसको आप डिसेप्शन के कॉन्टेक्स में नहीं ले सकते हो ये एक नेगेटिव ह्यूमन बिहेवियर है जो कि नॉलेज हाइडिंग की तरफ वो चला जाता है इवेंचुअली सफर कौन करेगा द ऑर्गेनाइजेशन इज टू सफर इन द लॉन्गर रन लाइक वाइज प्रेजेंटिज्म को देखिए प्रेजेंटिज्म एट वर्क के बारे में कहा जा रहा है कि प्रेजेंटिज्म एट वर्क इज बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ बींग प्रेजेंट एट वन प्लेस ऑफ वर्क फॉर मोर आवर्स दैट इज देन इट इज रिक्वायर्ड especially as a manifestation of insecurity about one's job theek hai aur usme most of the time ye bhi ho sakta hai ki you are looking busy and doing nothing aur is perspective ko jo presentism at work hai wo kehta hai ki stemming the tide on the retention and careers of stem ab wo stem se kya murad hai stem se murad hota hai dear science technology engineering and mathematics in char disciplines ko hum one expression mein quote karte hain which is careers of stem So STEM professionals जो हैं, उनके हवाले से प्रेजेंटिज्म एट वर्क उसके ऊपर डिस्कशन वो की जा रही है एंड माइंड यू दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वर्काहोलिक एस्पेक्ट वर्काहोलिक के केस में आपको काम करने का सिर्फ शौक होता है ठीक है जबकि प्रेजेंटिज्म के अंदर जो मेन चीज आ रही है उसमें मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योरिटी अबाउट वन जॉब दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्काहोलिक एंड प्रेजेंटिज्म प्रेजेंटिज्म एट वर्क ठीक है इसके हवाले से जो कॉल फॉर पेपर्स हमारे पास जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आ रहे हैं आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू शो यू अ वीडियो क्लिप ऑफ द एडिटर ऑफ जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड द एडिटर वुड बी टेलिंग यू कि किस तरह के इश्यूज जो हैं इस वक्त हाईलाइट किए जा रहे हैं और किस तरह से हम उनको टैकल वो कर सकते हैं सो फॉर दैट मैटर आई हैव टू टर्न ऑफ द स्क्रीन शेयर and i have to turn off the zoom meeting as well kindly next zoom meeting mein join kijiye aur wahan par aapse main share karta hu the video of the editor of journal of organizational behavior 